ఈనాటి యాన్యువల్ డే ఎడిఫై స్కూల్స్ వారి యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి విచ్చేసిన అతిథులు గౌరవ ఎంపీ గారు శ్రీకాకుళం రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి ఎమ్మెల్యే తిరుపతి శ్రీమతి సుగుణమ్మ గారికి ఈ స్కూల్ చైర్పర్సన్ మేడం సులోచన గారికి వారిద్దరి పుత్రరత్నాలైన వారికి ప్రణీత్ అండ్ ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ అండ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ రంగనాయకుల గారికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ నన్ను ఒకటి మన్నించండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చీఫ్ గెస్ట్ స్పీచ్ లాస్ట్లో పెడతారు కానీ నాకు వేరే ప్రెస్సింగ్ వర్క్ ఉండటం వలన నేను రిక్వెస్ట్ చేసి ముందు మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యంగా ఈ స్కూల్ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇంత ప్రగతి సాధించింది అంటే నిజంగా అభినందించదగ్గ విషయం చాలా స్కూల్స్ నా కెరియర్లో లాస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్లో చాలా చోట్ల చాలా స్కూల్స్ చూశాను కానీ వెరీ ఫ్యూ స్కూల్స్ హ్యావ్ ప్రోగ్రెస్డ్ అండ్ ఆల్సో గివ్ ఇన్ ద రిజల్ట్స్ విచ్ ద సొసైటీ డిజైర్స్ అంటే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి దే ఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ ఆర్ దే రియల్లీ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద సొసైటీ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ హూచ్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ద సొసైటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ how to contribute to the society the contribution to the society is to deliver good citizens to the society oka college kaani oka school kaani oka uttamamaina paurulni roopandinchi ee samajaniki ichina rojuna aa college ni gaani aa school ni kaani mana uttamamaina institution ga pariganinchali ఎందుకంటే మెషన్ లర్నింగ్ ఎడి ఎడ్యుకేషన్ లాగా మనం ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ మోరల్స్ కానీ ఒక స్టాండర్డ్స్ నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్స్ కాకుండా కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తారు అన్న దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది మరి ఈరోజున ఈ స్కూల్ని చూసినాక ఒక ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ వెల్ స్పేస్డ్ ఒక మంచి వాతావరణం ఇక్కడ కల్పించారు ఆ వాతావరణంతో చిల్డ్రన్లో ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది చిల్డ్రన్లో ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు జీవో నెంబర్ వన్ అని ఒక జీవో ఉంది ఆ జీవో ప్రకారం కంపల్సరీగా ప్రతి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఉండాలి ఇంత ప్రిస్క్రైబ్డ్ గ్రౌండ్ కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్కూల్స్కి ఆ గ్రౌండ్ లేదు ఆ కండిషన్ లేకుండానే దే ఆర్ రన్నింగ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ రావచ్చు దే మే అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ బట్ 
అల్టిమేట్గా సమాజానికి కంట్రిబ్యూట్ చేసేది నిల్ ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఒక స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఒక గేమ్స్ ఉండాలి ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి సో దాట్ పర్సనాలిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంతేగాని ఒక మన మెషిన్ లాగా వాళ్ళని తయారు చేస్తే అది మంచిది కాదు మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేసిన ఒక వెల్ మంచి ప్లానింగ్ తోటి మరి ఇందాక మనకు ముందు వారి పురోగతి ఏ విధంగా జరిగిందని చూపించినప్పుడు రియల్లీ దే స్ట్రగుల్ హార్డ్ చాలా కష్టపడి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకొని ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఏర్పరచారు నిజంగా వీ ఆల్ షుడ్ అప్రిషియేట్ ఫర్ దర్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఈ స్కూల్ ఇంకా మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా పేరెంట్స్ కూడా ఒకటి ఒక మ్యాడ్ కాంపిటీషన్లోకి మనం మన పిల్లల్ని నెట్టకూడదు దెర్ ఈస్ నో హరీ ఇమీడియట్గా మన వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి ఒక ఐఐటీలో సీట్ తీసుకోవాలి ఒక మంచి డాక్టర్ అవ్వాలి అన్నది ఎక్కువగా మన ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఏ తల్లిదండ్రులకైనా కూడా వాళ్ళ పిల్లల బెస్ట్ ఉండాలి అన్నది కళల కంఠంలో తప్పులేదు బట్ బెస్ట్తో పాటు బెస్ట్ హ్యూమన్ బీగా కూడా ఉండాలని మనం ఆల్వేస్ కలలు కనాలి దానివల్ల వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెస్ అన్నది ఎంతవరకు తీసుకోగలుగుతున్నారు అన్నది మనం ఆలోచించేయాలి ముఖ్యంగా మారుతున్న ఈ సమాజం సొసైటీ ఇండియన్ సొసైటీ ఎందుకంటే అంతకుముందు మేము చూసిన జనరేషన్స్లో ఒక కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీలో అందరు కలిసి ఉండటం గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉండటం అన్నది ఒక ఒక పద్ధతి ఎప్పుడైతే ఆ కుటుంబం అవిభక్త కుటుంబంగా ఉంటుందో ప్రతి విషయంలో కూడా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి పిల్లవాడు ఏ విధంగా బిహేవియర్ చేస్తున్నారు అన్న దాని మీద తల్లిదండ్రులకి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి అవగాహన ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు కూడా సో ఇమీడియట్గా ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నారు లేకపోతే తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడు దే విల్ అలర్ట్ సో ఆ పద్ధతి ఆ వ్యవస్థ ఇప్పుడు మరుగున పడుతుంది వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటు ఎ స్మాలర్ స్మాలర్ ఫ్యామిలీస్ విత్ ఓన్లీ వన్ కిడ్ ఆర్ టూ కిడ్స్ అండ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఎట్ ఎల్స్ వేర్ ఫ్రమ్ ద నేటివ్ ప్లేసెస్ సో ఎప్పుడైతే ఈ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ లేవో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మీద వాచ్ ఉండదు సో ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ వాళ్ళని లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రభావం వల్ల కానీ కొంతమంది మిస్ గైడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ పేరెంట్స్ ఆల్సో షుడ్ బీ మోర్ వాచ్ఫుల్ మనం ఒక బెస్ట్ స్కూల్లో వేసాం కదా వాళ్ళే చూసుకుంటారా అంటే కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓరియంటేషను టీచర్స్ ఓరియంటేషను టీచర్స్ అటెన్షన్ వేరేగా ఉంటుంది దట్స్ ఓన్లీ యూ హూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ మన పిల్లలు ఏ విధంగా బిహేవియర్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా లేకపోతే సక్రమంగానే ఉన్నారా లేదా అన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మారుతున్న సమాజంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరగటం బాగా చదువుకొని మంచి పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విడిపోవటం చాలా కేసెస్లో ఎక్కువ అది ఎందుకు జరుగుతుంది 
అంటే వాళ్ళలో మనం వాల్యూస్ని ఇంబాబ్ చేయటంలో ఫెయిల్ అయ్యామేమో అనిపిస్తుంది సో ఎడ్యుకేషన్లో ప్రాపర్ వాల్యూస్ ఉండాలి వాళ్ళని నడవడిక ఉండాలి అండ్ ఎప్పుడైతే సమాజం మారుతుందో ముఖ్యంగా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో తీసుకున్నా ఏ ఆర్గనైజేషన్లో తీసుకున్నా కూడా దే ఆర్ క్రాసింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఈక్వల్లీ ఇట్స్ గుడ్ ఎప్పుడైతే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుందో కంట్రీ ముందుకు వెళ్తుంది సో ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నందుకు మనం సంతోషిస్తా సంతోషించాలి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ తోటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని రూయిన్ చేసుకుంటున్నారు ఎగోయిస్టిక్గా మనం అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో ఎర్నింగ్ ఈక్వల్లీ సేమ్ అమౌంట్ ఆర్ మోర్ దెన్ మై హస్బెండ్ అనే యాటిట్యూడ్ కొంతమంది దట్స్ గుడ్ బట్ అది ఇట్ షుడ్ నాట్ రూయిన్ యువర్ లైఫ్ ఇటువంటివి ఎక్కువ మనం ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం మారుతున్న సమాజంలో ఏ విధంగా టెక్నాలజీని మనం ఎంతవరకు ఉపయోగించాలి టెక్నాలజీలోంచి మనం ఎంతవరకు తీసుకోవాలి వి షుడ్ టేక్ ఆల్ ద పాజిటివ్స్ బట్ నాట్ ఆల్ ది అట్రాక్టివ్ నెగిటివ్స్ మన కల్చర్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఆ కల్చర్ వల్లనే మరి ఈ రోజున ఇండియా ఒక గ్రేట్ కంట్రీగా ఉంది మన స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇప్పుడు మన కల్చర్ మన యూత్ దాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అదేవిధంగా ఈ స్కూల్ మరి ఇప్పుడే వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చదివారు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఇట్స్ సో లెంది ఇట్ కవర్డ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకవేళ ఏదన్నా మేము సజెషన్ కానీ లేకపోతే ఈ విధంగా చేయండి ఇంకా బాగుంటుందన్నా కూడా ఏ పాయింట్ నాకు దొరకలేదు సో ఇట్స్ గుడ్ అదేవిధంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతారని కమర్షియల్గా మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నడపకూడదు ముందుకు వెళ్తూ ఒక ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడెంట్స్లో తీసుకొస్తూ వీఆర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అన్న పేరు తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ఐ విష్ ఆల్ గుడ్ లక్ టు ద ఎడిఫై స్కూల్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ ద ప్రణీత్ ఎందుకంటే ప్రణీత్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి నా గురించి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ మంత్ నుంచి నా వెంటబడ్డాడు సో ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఎస్టర్డే నుంచి మనకి వీ హ్యావ్ వైకుంఠ ఏకాదశి బందోబస్తులో ఉన్నాము నిన్నటి దాకా కూడా ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్ అయినా కూడా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఈజ్ వీడియో ఆన్ ద స్కూల్ ఐ కేమ్ అండ్ ఐ విష్ దట్ ది స్కూల్ షుడ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఈ షుడ్ బికమ్ నాట్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ ఇన్ తిరుపతి ఆర్ బెస్ట్ ఇన్ చిత్తూరు బెస్ట్ ఇన్ ఏపీ సో ఐ విష్ ఇమ్ ఆల్ గుడ్ లక్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ గుడ్ లక్ టు ది చిల్డ్రన్ అండ్ టు ద పేరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్